Le luminisme américain est un paradoxe dans la mesure où ces artistes de la seconde génération de l'Hudson River School n'ont jamais prétendu appartenir à une quelconque école ou mouvement. Il s'agissait en effet, pour la première génération, de paysagistes n'ayant en commun que leur goût pour les grands espaces et qui ne s'étaient pour la plupart même pas rencontrés. De plus, cette appellation est ultérieure au décès de beaucoup d'entre eux. Quant au luminisme, qui concerne donc les artistes de la seconde génération, disons qu'il est une sorte de dérivé contemplatif de l'Hudson River School, avec un souci particulier des effets de lumière. Ce Virginien fit sa première et dernière exposition à l'âge de 9 ans. Il gagna très bien sa vie en peignant des portraits, mais son œuvre la plus iconique est cette très optimiste descente du Missouri par des colons. Cette native du Massachusetts avait un talent fou qu'elle n'exploita que partiellement pour cause de vie sociale intense, même si son pasteur universaliste de mari la soutint sans réserve dans son travail. Très peu d'informations sur cette tout aussi talentueuse artiste pennsylvanienne qui fit pourtant partie d'une remarquable exposition organisée par Albert Bierstadt dans la cité baleinière de New Bedford en 1858. Ce New Yorkais d'origine hollandaise n'est ni un représentant majeur de l'Hudson River School ni un phare du luminisme, mais il en fut l'un des pionniers et peut être considéré comme l'un des plus doués. J'ai consacré il y a peu une vidéo à cet autre New Yorkais qui fut un infatigable voyageur. Nouvelle-Angleterre, New Jersey, Vermont, sans compter les trois années pendant lesquelles il sillonna l'Europe. Contrairement à ses confrères qui ne purent restituer l'immensité des sites que sur d'immenses toiles, celui-là privilégia les petits formats. Et il fut l'un des rares à peindre le cœur sauvage de l'État de New York. Mais l'on ne peut évoquer la seconde génération de l'Hudson River School sans son chef de file, Frédéric Edwin Church, qui fut le seul élève de Thomas Cole, leur père à tous. Chacune de ces toiles est un voyage. Le lac George dans l'État de New York fut l'un des sites favoris des peintres luministes américains. Cet artiste en particulier en a fait sa montagne Sainte Victoire, le représentant un nombre incalculable de fois. S'il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands peintres américains de marine, Richer a connu un oubli d'un siècle. Il faut dire que l'expressionnisme abstrait pulvérisa tout dès son apparition. Les paysages atypiques de cet artiste me font un effet boeuf par son sens très singulier de la dramatisation des couleurs. Il les alternait avec de puissantes natures mortes où les objets font figure de personnages. Ce peintre est l'un des représentants les plus discrets de l'école, d'une part parce qu'il naviguait entre luminisme et pré-raphaélisme, d'autre part parce qu'il privilégiait un rendu photo réaliste à toute subjectivité. Plutôt que de visionner la conquête de l'Ouest une énième fois, faites-vous une toile de Thomas Moran. Elle possède un souffle qui emporte à l'adhésion du Congrès pour la création du parc de Yellowstone. Ce cofondateur de la Société américaine d'aquarelle a l'honneur d'avoir plusieurs de ses œuvres au maître de New York, mais aussi à la Maison Blanche. Sa maison d'Hastings au Hudson est aujourd'hui un musée. Ce peintre fut l'un des nombreux Américains à parfaire sa technique à l'école de Düsseldorf. Il fit l'essentiel de sa carrière en Italie, ne retournant aux États-Unis que de manière épisodique. Chevalet sur le dos, la première génération avait esquissé sur le motif la matière de composition finalisée en atelier. Mais la rencontre avec l'art de Turner et du Lorrain lors de séjours européens modifia les perspectives. Au romantisme de Turner et au panthéisme du Lorrain, la génération suivante ajouta un soupçon de naturalisme glané à Barbizon et une virtuosité technique acquise à Düsseldorf. Ne manquait plus que le fractionnement de la lumière chère aux impressionnistes français que des artistes comme Mary Cassatt ou Theodore Robinson, qui avait travaillé avec Monet à Giverny, se chargèrent de ramener aux États-Unis.